இவருங்க நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து கேட்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் சொன்னால் புரியும் நமது புரியுது முதல்ல அதுவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றது யோசிச்சு பாருங்க சினிமா படங்கள்லையும் கார்ட்டூன்லையும் இந்த சீ டிவி சீரியலையும் நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் கதைகள் இருப்பதால் தான் ஊரு கெட்டு போயிருக்கிறது அப்போ அந்த படத்தை பார்க்கிறவர் என்ன பண்றான் அவனுக்கு அது ஃபேஷனா இருக்கு புதுசாவது <laughs> ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக <laughs> பதினேழு சிலபஸை யூடியூபில் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இதற்கு பெயர் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பதினேழு சிலபஸ் இருக்கு எல்லாமே புக் இருக்கு புவிதம் எல்லாமே ஆடியோ வீடியோ புக் எல்லாம் இருக்கு வேணுங்கிறவங்க நீங்க வாங்கிக்கலாம் இல்லையா நான் எல்லாரும் வாங்குங்கன்னு சொல்ல ஒன்னு வாங்குங்க இல்லையா பானு ஹோம் எஜுகேஷன் போடுங்க செவன்டீன் சிலபஸ் யூடியூப்ல ஃப்ரீயாவே இருக்கு இல்லையா பானு ஹோம் எஜுகேஷன் ஒரு நம்பர் இருக்கு டீம் இருக்காங்க போன் பண்ணீங்கன்னா உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இருக்கிற எல்லா லிங்கையும் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க எல்லாமே ஃப்ரீ மெயில் அனுப்புனா எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஃப்ரீயானு புரிஞ்சுக்குங்க ஒன்று காசு கொடுத்து வாங்குறதுனா வாங்குங்க இல்லை மெயில்ல வாங்குங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்ல வாங்குங்க இல்லை நீங்களே யூடியூப்ல போய் பாருங்க எதையாவது பண்ணுங்க இது வரைக்கும் செவன்டீன் சிலபஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் மண்டைக்குள்ள நிறைய இருக்குது நிறைய செல்போன்ல வச்சிருக்கிறேன் அது எனக்கு டைம் இல்லை உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடணும் புரிஞ்சுக்கோங்க தனி ஒரு ஆளா தான் எல்லா ரிசர்ச்சும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி செவன்டீன் சிலபஸுங்க இந்த செவன்டீன் சிலபஸை பார்த்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா கல்வியை நாம எந்த இடத்துல சரி பண்ணுங்கிறது புரிஞ்சிடும் இங்க பாருங்க அதுக்காக எல்லாரும் ஸ்கூல் விட்டு வெளியே வாங்கன்னு சொல்ல ஒவ்வொரு டீச்சரும் இனிமேல் வேற மாதிரி பாடம் நடத்துங்க ஒவ்வொரு ஹெட் மாஸ்டரும் சிஸ்டத்தை மாத்துங்க ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் மாறுங்க புரிஞ்சுக்குங்க எல்லா ஸ்கூலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து புது ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க சொல்ல இருக்கும் பள்ளிகளை ஒழுங்கு செய்யுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சா நீங்க வேற வழி இல்ல ஒழுங்கு செஞ்சு தான் ஆவீங்க இந்த செவன்டீன் சிலபஸ் படிச்சுட்டு எந்த டீச்சராவது ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா அங்க பாடம் நடத்தவே பிடிக்காது ஏன்னா அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல அங்க இருக்க முடியாது எதை பார்த்தாலும் ஷோ இவ்வளவு மோசமா இருக்கேன்னு புரிஞ்சிடும் நீங்க வேற வழி இல்லாம மாற்றுவதற்கு ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் எனவே கல்வியை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதை உடனே செய்ய வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் எனவே செவன்டீன் சிலபஸ் முடியுங்க கல்வி சம்பந்தப்பட்ட புதுமையான கருத்துக்கள் இருந்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு வைங்க எனக்கு நல்லதுன்னு படிச்சுன்னா உங்க பேரை சொல்லி நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நமக்கெல்லாம் இங்க பாருங்க நான் யூடியூப்ல இது வரைக்கும் ஐநூறு பேர்த்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் வித்தவுட் எனி கமிஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன் தெரியுமா நான் ஒருத்தனே நல்ல காரியம் பண்ண முடியாது ஊரில் யாரெல்லாம் நல்ல காரியம் பண்றாங்களோ அவங்களை டெவலப் பண்ணாவே ஊர் நல்ல மாதிரி இந்த காரியத்தை யாருமே செய்யறது கிடையாது எல்லாருமே தான் தான் டெவலப் ஆகணும் எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நாலேஜ் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது உங்களுக்கு யாரெல்லாம் நல்ல காரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள அட்லீஸ்ட் தூக்கி விடுங்களேன் அது கூட யாருமே செய்யறது இல்லைங்க ஒரு அக்கு பஞ்சு டாக்டர் போயிட்டு இதே தெருவில் வேற யாராவது அக்கு பஞ்சு டாக்டருக்கான்னு கேளுங்களேன் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல அப்படி பாரு இதுவே சொல்ல வக்கில்லையே யோசிச்சு பாருங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தை ஓப்பனாக சொல்வதற்கு உங்களுக்கு முடியாத பொழுது நீங்கள் ஏன் பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் நிறைய மாற்ற வேண்டியது புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவால் மட்டுமே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் போராட்டம் எனக்கு பிடிக்காதது அராஜகம் எனக்கு பிடிக்காதது அறிவால் நூதன முறையில் அறிவால் தெளிவது மட்டுமே நமக்கு பிடித்தது அது மட்டும்தான் சாத்தியம் எனவே அறிவால் தெளிவோம் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும் கணவனும் மனைவியும் நிம்மதியாக ஒன்றாக அன்பாக அந்யோன்யமாக வாழ வேண்டும் என்றால் ஐந்து விஷயத்தை ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும் 
குணம் சமுதாயம் தாம்பத்தியம் வாழ்க்கை லட்சியம் அழகு ஒவ்வொன்னா ஆரம்பிக்கலாம் இங்க பாருங்க குணத்தை பத்தி பேசுறேன் ஆண்களுக்கு பிடிச்சது வேற பெண்களுக்கு பிடிச்சது வேற இத முதல்ல சரி பண்ணாவே எல்லாம் சரியாயிரும் முதல்ல ஆண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் இருக்கா தெரியுமா இது ஆண்களுக்கே தெரியாது அப்புறம் எப்படி பெண்களுக்கு தெரியும் சரி பெண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியுமா பெண்களுக்கே தெரியாது அப்புறம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஓவன்னா சொல்றேன் ஆச்சரியமா இருக்கும் இது புரியாம தான் அடிச்சுக்கிட்டோமான்னு ஒரு ஆம்பளைக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியுமா மரியாதை வீரம் புகழ் தன்னம்பிக்கை தைரியம் இதெல்லாம் ஆண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிடிக்கும் தான் சொன்னேன் இருக்கும்னு சொல்லல அடுத்தது இந்த நான் சொன்ன அஞ்சு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இது பெண்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டே இல்லாத விஷயம் இதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அதனால ஆண்களுக்கு பிடிக்காது அவங்கள ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியுமா அழகு காதல் கம்பேஷன் கருணை நேசம் பாசம் பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி அன்பு இதெல்லாம் பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதெல்லாம் ஆண்களுக்கு என்னென்னே தெரியாதது புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்குமோ எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்களோ ஆண்கள் கொடுப்பதில்லை தெரியவில்லை ஒரு ஆணுக்கு எது பிடிக்குமோ எது வேணுமோ ஒரு பெண் கொடுப்பதில்லை இதுதான் சண்டைக்கு அடிப்படை காரணம் ஒவ்வொன்னா சொல்றேன் ஒரு ஆம்பளைக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியுமா மரியாதை எந்த இடத்தில் மரியாதையாக இருக்கிறார்களோ அங்கு பிடிக்குங்க எங்க மரியாதை இல்லையோ அதுக்கப்புறம் பிடிக்காது உண்மையிலங்க ஒரு ஆம்பளைக்கு மரியாதை கொடுத்தா அவரு நல்லா இருப்பாரு எங்க மரியாதை இல்லையோ போறக்கே பிடிக்காதுங்க அதனாலதான் எந்த ஹஸ்பண்டுக்கு வீட்டுக்கு போறக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் உடனே பெண்கள் எல்லாம் மரியாதையா ஓ அப்ப வந்து குட் மார்னிங் ஹஸ்பண்ட் குட் ஆப்டர்நூன் ஹஸ்பண்ட் அது இல்ல எங்க நான் சொல்றது பிசிக்கல் மரியாதை இல்ல எமோஷனல் மரியாதை நான் பேசுறது எல்லாமே எமோஷனல் சம்பந்தப்பட்டதுங்க பிசிக்கல் கிடையாது மரியாதை தெரியுமா என் மனைவி என்னை மதிக்கிறாள்னு அவர் நம்பரும் அவ்வளவுதான் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை வேணும் என்ன மதிக்கிறா அப்படி உணர உற்பத்தி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இதை செஞ்சு பாருங்களேன் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு அவ்வளவு பிடிக்குங்க புரியலையா சரி கொஞ்சம் உதாரணம் சொல்றேன் அப்ப அது புரிஞ்சுக்குங்க நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிருக்கீங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஒரு முதலாளி இருக்கிறாரு மோசமான ஆளு லூசு கிறுக்கு கண்டபடி உளர்வாரு அவரை என்னைக்காவது மரியாதை எல்லாம் பேசியிருக்கீங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்க ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்யறீங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் உங்க முதலாளி என்னதான் கிறுக்குத்தனமா லூஸ்தனமா பிசினஸ் தப்பா பண்ணி எது செஞ்சாலும் என்னைக்காவது யோ அறிவு இருக்க அவனுக்கு கேட்டிருப்போமா ஆனா புருஷங்கிட்ட கேட்போம் அதான் எங்களுக்கு பிடிக்கல ஒரு ஆண் என்ன எதிர்பார்க்கிறாருன்னா எது நடந்தாலும் ஒரு மரியாதையோட பேசணுங்க இதுதாங்க ஆண் சைக்காலஜி இது மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவர் கூட நீங்க வாழலாம் இது புரியாம திடீர்னு அந்த மரியாதை எல்லாம் பேசிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அன்பு வராதுங்க மரியாதை ஒரு ஆணுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பல பெண்கள் பல மனைவிகள் ஹஸ்பண்டுக்கு மரியாதையா கொடுக்கறது இல்லை அதனாலதான் அவருக்கு உங்களை பிடிக்க மாட்டேங்குது புரிந்து கொள்ளுங்கள் மரியாதையோடு பேசுவது எப்படி என்பதை மட்டும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் புருஷன் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செஞ்சு கொடுப்பாருங்க இது ஆண்களின் தத்துவம் உதாரணமா ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஹால்ல மனைவியுடைய ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வராங்க கணவன் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காரு மனைவி ஃப்ரெண்டு பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த மனைவியோட ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க ஏய் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்க வீட்டில் என் பொண்ணுக்கு பர்த்டே நீ அவசியம் வரணும்னு எந்த மனைவியாவது ஹஸ்பண்ட் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது